பெரியவர்களே தாய்மார்கள் என்று நாம் இன்று வாசித்த இந்த வேத பகுதியிலே ஒரு மகாவீரனுடைய கடைசி நாட்களை பார்க்கும் யோசுவா மோசைக்கு பின்னர் இஷ்டவேலருடைய மூத்த தளபதியாக வந்தவர் அவர் தளபதியாக இருந்தபொழுது எத்தனையோ போர்க்களங்களை சந்தித்து எதிரிகளை எல்லாம் சங்காரம் செய்து இஷ்டவேலருக்கு அந்த நாட்டை பெற்றுக் கொடுத்தவர்கள் அமலேக்கிய கோசிய பானானியர் எல்லாருமே இந்த மகாவீரனுடைய தலைமைத்துவத்தினாலே இந்த சிறந்த தளபதியினுடைய போர்த்தலனாலே போர்க்கடிக்கப்பட்டாக அப்படிப்பட்ட மகாவீரன் இப்பொழுது அவருக்கு நூற்றி பத்து வயதாகிவிட்டது இப்படியெல்லாம் போர் புரிந்த இந்த தளபதிக்கு இப்பொழுது பலவீனம் முதல மாதிரி அவர் நடந்துச்சு அப்படியவில்லை அப்படி இருந்தாலும் இஷ்டவேல் தலைவர்களை கூப்பிடுகிறார் கூப்பிட்டு அவர்களுக்கு பிரியாவடை சொல்லுகிறார் என் உலகத்தார் எல்லாரும் போகிற வழியே நானும் போகிறேன் இதிலே சிந்திப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை இது ஒரு தத்துவ ஞானம் இதிலே ஒரு புதுமையும் இல்லை யோசுவா சொல்லுகிறார்னா நெடுகளம் உங்களோடு இருக்க போவதில்லை நான் போகப் போகிறேன் உலகத்தார் செல்லுகிற வழியிலே நானும் செல்லுகிறேன் இரண்டாவதாக அவர் வைக்கிற செய்தி இறைவன் கொடுத்த வாக்குகள் எல்லாம் நிறைவேறினது என்பதை நீங்கள் கண்கூடாக கண்டீர்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து அவருக்கு பணி செய்கிறவர்கள் அந்த இவை அவருடைய கிருபைகளை கண் கூடாக கண்டார்கள் நீங்களும் கண்டீர்கள் நீங்கள் அவருக்கு விரோதமாக நீங்கள் செயற்படுகின்ற பொழுது அவை எல்லாம் உங்களை விட்டு எடுத்து விடப்படும் என்கிறார் இப்படியாக அந்த மூத்த தளபதி செல்லிவிட்டு தன்னுடைய நூற்றி பத்தாவது வயதிலே யோசுவா என்ற மகாவீரன் இறந்து படுகிறார் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் எங்களுடைய அருமை நண்பர் ஜீவானந்தன் மாஸ்டர் அவர் ஒரு சிறந்த தளபதியாக இருந்தவர் எத்தனையோ இடங்களிலே தன்னுடைய சேவையை செய்தவர் இப்பொழுதே அவர் இழைப்பாறிவிட்டார் எங்களை விட்டு போகின்றார் உலகத்தாருடைய செயற்பாடின்படியே நானும் போகிறேன் ஜீவானந்தன் மாஸ்டருக்கும் எனக்கும் இடையிலான தொடர்பு இறத்தாள ஐம்பத்தி அஞ்சு வருடம் இருக்கும் ஏனென்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு தர்மபுரத்திலே ஒரு ஒர்க் கேம்ப் சிரமதான பணியொன்று நடைபெறுகிறது அதற்கு பேராதனை மாணவர்களாகிய நாமும் வந்தோம் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்தும் சில வாலிபர்கள் வந்தோம் அந்த ஒர்க் கேம்பை நடத்தியவர் பிஷப் விக்ரமசிங்க அது இப்பொழுதுள்ள பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவருடைய சித்தப்பா அவரும் இவர் ஆங்கிலத்திலே அவ்வளவு புலமை இல்லாவிட்டாலும் ரெண்டு பேரும் மிக நெருக்கமாக பழகி ஒருவரை ஒருவர் கேலி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஜீவானந்தன் மாஸ்டர் தமிழரசு கட்சியை பற்றியே சொல்லி சொல்லிக் கொண்டிருப்பார் பிஷப் விக்ரமசிங்க அப்பொழுது அவர் ரவரன் விக்ரமசிங்க அவருக்கு பழுதில் அடி கொடுத்து கொண்டிருப்பார் நாங்கள் அவற்றை பார்த்து சிரித்து கொண்டிருப்போம் ஜீவானந்த மாஸ்டர் தமிழில் சொல்வதை நாங்கள் ஆங்கிலத்திலே விக்ரமசிங்க போதற்கு சொல்லுவோம் இப்படியாக தொடர்ந்த எங்களுடைய தொடர்பு மிக நீண்ட காலமாக ஜீவானந்தன் மாஸ்டரோடு நான் நெருங்கிய பழக்கினேன் அவருடைய பண்பு எனக்கு நன்றாக பிடித்தது அங்கே முன்னர் சொன்னது போல வெட்டி வெள்ள வெட்டி நேஷனல் சைக்கிள் சாதி இதுதான் அவரை நாங்கள் நாளாக தினந்தோறும் காண்கின்ற காட்சி என்னுடைய தகப்பனாரும் ஒரு தலைமை ஆசிரியராக இருந்த படியினாலே நான் இவரை நன்றாக மதித்தேன் இவர் ஒரு நல்ல பண்புள்ளவர் என்று நான் கண்டு கொண்டேன் ஜீவானந்தன் மாஸ்டரை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த எண்பத்தைந்து வருட காலத்தை நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்கிற பொழுது ஜீவானந்த மாஸ்டர் என்ன செய்தார் எப்படி வாழ்ந்தார் என்ன அவருடைய லெகசி என்னத்தை சொல்லிவிட்டு அவர் போகிறார் வாட் இஸ் இஸ் லெகசி வாட் இஸ் மிஸ்டர் ஜீவானந்தன் லெகசி அவர் கடவுள் மீதும் மனிதன் மீதும் மாணவர்கள் மீதும் மிகுந்த அன்புடையவராக இருந்தார் ஜீவானந்தன் மாஸ்டர் கடவுள் மீதும் மனிதர்கள் மீதும் தன்னுடைய மாணவர்கள் மீதும் அன்புடையவராக இருந்தார் இதை ஒருவருமே மறக்க முடியாது ஜீவானந்தன் மாஸ்டர் திருச்சபை கர்மங்களில் எல்லாம் ஓடியோடி பணியாற்றுவார் அந்த வேலைகளெல்லாம் அவருக்கு நன்றாக பிடிக்கும் இங்கே வயம் சிஏ சொல்லவர் கூறியது போல 
கிறிஸ்தவ நிறுவனங்கள் எல்லாவற்றிலும் நேரத்தை வசதியை பார்க்காமல் அரும் சேவை செய்த ஒரு பெரிய மகா அவருக்கு கிறிஸ்தவின் மீது மிகுந்த பற்று இருந்தது என்னிடம் ஒரு நாள் சொன்னார் பிஷப் நீங்கள் இழைப்பார் முன்னர் தேவமித்திரனை ஒரு போதகராக்கி விட்டு விட வேண்டும் சரி நாங்கள் செய்யலாம் ஏனென்றால் உங்களுக்கு உளவு ஆர்வம் உங்களுடைய மருமகன் ஒரு போதகராக வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறீர்களே அது நாங்கள் செய்யத்தான் வேண்டும் இப்பொழுது திரு மித்திரன் வணக்கத்துக்குரிய மித்திரன் அவர்கள் எங்களுடைய ஒரு சிறந்த போதகராக இருக்கிறார் இந்த பயிற்சியை நாங்கள் உறுதியாக சொல்லலாம் கொடுத்தது அவருடைய மாமனார் அவ்வளவு தூரம் அவர் உறுதியாக இருந்தார் எப்பொழுதும் இந்த பண்பிலே அவர் மாறுபடவில்லை ரெண்டாவதாக ஜீவானந்தன் மாஸ்டர் சமூக தொண்டனாக இருந்தார் இங்கே சொன்னது போல திருச்சபை மட்டுமல்ல He was always associated with great causes. Vidiya Vidiya Rennangal Oda Lekshiyangal Oda Avar Paniyakkiya Vyamsiya Sari Adai Vida Thirichabekki Valiyali Gandhi Sarvasangam Thiruvalluvar Mahasavai Inge Kiramathilai Enne Me Seyya Lamu Thannu Odaya Ath Panikki Thannu Odaikki Neran Kadikkira Pududallam Avar Telallam Pani Seyida Oru Periya Adavadhe Samudayatthilai Enne Me Lam நற்பணிகள் நடைபெறுகிறதோ அங்கெல்லாம் பணியாற்றியவர் ஜீவானந்தன் மாஸ்டர் அடுத்தபடியாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் மாணவர்கள் மீது அவர் மிகுந்த அன்புடையவராக இருந்தார் சொல்லுவார்கள் அவருடைய மகா வாக்கியாஸ் மகா வாக்கியாஸ் அவருடைய பொன்மொழிகள் இங்கே சொன்னது போல உன்னுடைய அப்பன் பேரை கெடுத்து விடாதே பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்த நோக்கத்தை மறந்து விடாதே இதைதான் அவருடைய மகா வாக்கியங்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகின்ற மகா வாக்கியங்கள் நான் கேள்விப்பட்டேன் அவர் முப்பத்தி மூன்று வருடங்கள் சென் ஜான்ஸ் கல்லூரியிலே படிப்பித்தார் எனக்கு ஆச்சரியம் நான் கேட்டேன் எத்தனை பட்டங்கள் பட்டங்கள் ஒன்றுமே கிடையாது முப்பத்தி மூன்று வருஷம் ஒருவன் கல்லூரியிலே படிப்பித்தால் அவர் இந்த பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாம் ஓடி தெரிய தேவையில்லை மாணவர்களே நல்ல நல்ல பட்டங்களை கொடுப்பார் ஜீவானந்தன் மாஸ்டருக்கு ஒரு பட்டமும் இல்லை ஏன் மாணவர்களினாலே நேசிக்கப்பட்டவர் அன்பாக நடத்திய படியினாலே கண்டித்த பொழுது கண்டித்த பொழுது பெற்றோரும் தான் பிள்ளைகளும் தான் எங்களுடைய நல்ல நோக்கத்துக்காகத்தான் செய்கிறார் என்று அவர்கள் கண்டார்கள் அறுபடியினாலே ஒரு அன்புள்ள ஆசானார் என்னுடைய சகோதரருடைய பிள்ளைகள் சென் ஜான்சிலே படித்தவர்கள் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இப்பொழுதும் ஜீவானந்த மாஸ்டர் தான் எங்களை உற்சாகப்படுத்தினவர் நல்ல மனிதரன் அப்படியே ஒரு ஆசிரியர் இங்கே வந்து சொன்னது போல சென் ஜான்ஸ் கல்லூரி ஆசிரியர் சொன்னது போல ஆசிரியர்கள் உருவாவதல்ல ஆசிரியர்களாகவே பிறக்கிறார்கள் அப்படிப்பட் பிறந்த ஒருவர் தான் ஆசிரியனாக பிறந்து ஆசிரியனாகவே வாழ்ந்தவர் ஜீவானந்த் அறுபடியினாலே இந்த நாம் அவரை நன்றியோடு நினைவு கொடுக்கிறோம் யாழ்ப்பாணக் கல்லூரியிலே ஒரு முறை ஒருவர் அலன் இப்ராஹாம் என்ற ஒரு பெரிய வானசாஸ்திரி ஆசிரியராக இருந்தார் அவர் இறந்த பொழுது அதிபர் பிக்னல் பேசினார் அலன் இப்ராஹாமனுடைய இடத்துக்கு யாரை நியமிப்பதென்று நீங்கள் எல்லாரும் கேட்கிறீர்கள் ஒருவரும் இல்லை ஒருவரையும் நான் நியமிக்கப் போவதில்லை என்றார் பிக்னல் ஏனென்றால் அலனை பிராமை போன்ற பொறுமை கடமையில் பெற்று மாணவர்கள் மீது அன்பு சமயத்திலே உற்சாகம் கொண்டு ஒருவரை நாங்கள் இனி கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆகையினாலே அலனை பிராமிற்கு பதிலாக யார் என்றால் நான் ஒருவரும் இல்லை என்றுதான் சொல்லுவேன் என்றார் பிக்னல் அதை போல ஜீவானந்தன் மாஸ்டருக்கு பதிலாக இங்கே யார் ஒருவர் வருவாரோ தெரியாது அவர் எங்களோடு வாழ்கின்ற பொழுது ஒரு அன்புள்ளமாக இந்த சைக்கிளிலே நாங்கள் திரும்ப திரும்ப பார்க்கிறது மிக உற்சாகமாக வாழ்ந்த ஒரு பெரியார் அது போல இவரை நாங்கள் நினைக்கிற பொழுது இந்த வாழ்க்கை மற்றவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கை ஒரு அறிஞர் எழுதினால் தெரியும் இந்த மாக்கோனை ரேடியோவை கண்டுபிடிக்காவிட்டால் அவர் வேறு கண்டுபிடித்திருப்பார் ஒரு பத்து வருஷம் பிந்தி அவன் கண்டுபிடிச்சிருப்பார் சரி இந்த ரைட் பிரதர்ஸ் ஏரோப்ளைனை கண்டுபிடியாது அது கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு ரைட் பிரதர்ஸ் இல்லாட்டால் வேறு ஒருவன் வருவான் அப்படி ஒவ்வொன்றும் 
சரி அமெரிக்காவில் கண்டுபிடித்தா காங்கிரஸ் ஆக கண்டுபிடிக்கல அல்ல ஆக முடியா இன்னொரு டூ இயர்ஸுக்கு எல்லாம் இன்னொரு பிடிச்சிருப்பான் இதுதான் உலகத்தில் ஆனால் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை வேறு ஒருவனும் அதை கொடுக்க முடியாது உலகத்தில் ஜீவானந்தனுட் மாஸ்டருடைய வாழ்க்கையை வேறு ஒரு வாழ முடியாது அது ஒரு தனித்துவம் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அது நம்மோடு இருந்தது நமக்கு வழிகாட்டியது அது வேறு ஒருவரும் செய்ய முடியாது அப்படியாக மிகவும் அன்பாக வாழ்ந்த ஒரு மனிதன் அது மட்டுமல்ல அவருடைய வாழ்க்கை இங்கே முன்னர் சொன்னது போல சம்பூர்ணமான ஒரு வாழ்க்கை இங்கே ஜேசுதாசன் போல இரண்டு ஈக்கே ஏசான் எழுதினார் ஒருவன் தன்னுடைய மரணத்தை மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கலாம் எப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை திரும்பி பார்த்து அதிலே ஒரு குறையும் இல்லை என்று அவன் கண்டு கொண்டால் தான் ஆற்றிய ஆரம்பித்த வேலைகளை தொடர்ந்து செய்வதற்கு தன்னுடைய பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் என்று அவன் கண்டு கொண்டார் மூன்றாவதாக தான் போகின்ற இடம் எது என்பது பற்றி அவனுக்கு ஒரு உறுதியான நம்பிக்கை இருந்தால் இந்த மூன்று விடயங்களும் இருந்தால் ஒருவன் சந்தோஷத்தோடு மரணத்தை எதிர்கொள்ளலாம் மரணத்தை விரும்பி ஏற்றுக்கொள்ளலாம் வள்ளுவர் சொன்னது போல அதை இறந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் அந்த மரணம் எனக்கு வேணும் என்று இறந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் அப்படியாக இறந்து பெற்றுக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு மரணத்தை தான் ஜீவானந்தன் மாஸ்டர் பெற்றிருக்கிறார் ஏனென்றால் வாழ்க்கை சம்பூரணமானது வழிகாட்டியாக சிறப்பான ஒரு வாழ்க்கை ஜீவானந்தம் அவர்களுடைய அது இங்கே குடும்பத்தாருக்கு மட்டுமல்ல எனக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு இழப்பு அவர் எனக்கு பல ஆலோசனைகளை சொன்னார் பல இடங்களிலே எனக்கு துறை புரிந்தார் குறிப்பாக நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் இடப்பெயர் போதுபோது நாங்கள் எல்லாம் சாவகச் சேரியில் இருந்தோம் அப்பொழுதுதான் ஜீவானந்தன் மாஸ்டர் அவர் நான் அடிக்கடி சந்திப்பது அவர் ஒரு அருமையான ஆலோசகராகவும் இருந்தார் ஆகையினாலே வாழ்க்கையை சரிவர வாழ தெரிந்தவர் மு வரதராஜன் எழுதினார் வாழ்க்கை என்பது ஒரு கலை அது தேறுவது கடமை வாழத் தெரிந்தவர்களாக இருப்பதுதான் நாம் உலகத்தாருக்கு செய்யக்கூடிய மெதிய தொண்டு வேறு ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் சரியாக வாழ்க்கை அமைத்தால் அதுதான் பெரிய தொண்டு வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை வாழ்க்கை என்பது ஒரு கலை அது தேர்ந்தல் கடமை வாழத் தெரிந்தவர்களாக இருப்பதுதான் நாம் உலகத்தாருக்கு செய்யக்கூடிய பெரிய தொண்டு இங்கே ஜீவானந்தன் மாஸ்டர் இப்படியாக வாழ்ந்து காட்டிவிட்டு போய்விட்டார் அவர் நாங்கள் எல்லாரும் அந்த வாழ்க்கைக்காக கடவுளுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதோடு அமையாது அந்த வாழ்க்கையை பின்பற்ற வேண்டும் அதுதான் அவர் எங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு போகின்ற சி தட் இஸ் த லெகசி ஆஃப் மிஸ்டர் ஜீவானந்த லவ் யர் காட் லவ் த கம்யூனிட்டி லவ் யர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இட் இஸ் ஆல் திஸ் அண்ட் இட் வாஸ் ரியலி கிரேட் சோல் 